Tanzania imesema itaendelea kuwa na uhusiano na Israel kwa kuzingatia siasa yake ya nje ya kutofungamana na upande wa wote na diplomasia ya kiuchumi huku pia ikiheshimu uhuru na haki ya Palestina kwa kushiriki mazungumzo yanayolenga kumaliza mgogoro uliopo kati ya pande hizo mbili kupitia taasisi za umoja wa mataifa Waziri wa mambo ya nje wa Tanzania Balozi Dr. Agustin Mahiga ambaye alifuatana na mwakilishi wa kudumu wa Senegal katika umoja wa mataifa for the sec na mwangalizi wa kudumu wa Palestina katika umoja wa mataifa Dr. Riyad Mansur amesema hayo alipokutana na waandishi wa habari jijini Dar es Salaam kuimarisha uhusiano kati wa Palestina na Tanzania Tumejitangazia kwamba tunataka siasa ya uchumi economic diplomacy Tuachane na mambo ya kususana unamsusa huyu unamsusa yule ila uchague pale ambapo unadhani unaweza kupata manufaa ya namna fulani Tukatazama hawa Israeli kweli swala hili la Wapalestina na ugomvi wao halijaisha lakini suluhu haijapatikana kwa kususiana na economic diplomacy yetu inanaka nafasi ka kuweza kuhusiana na Israel huku mambo ya msingi ya haki za Wapalestina unaendelea kushughulikiwa kwa hiyo tukasema ifuatavyo ili kutekeleza siasa yetu ya economic diplomacy na tukijua kwamba Israel ina utaalamu ambao Tanzania inaweza kunufaika hasa utaalamu wa kilimo utaalamu wa umwagiliaji utaalamu wa mifugo utaalamu wa mambo ya usalama utaalamu katika teknolojia ya ya cyber security hawa watu kuna vitu fulani tunaweza kujifunza kutoka nao tukafanya biashara nao tukatafuta uwekezaji tukashughulikia mambo ya utalii na kilimo lakini bila sisi kujikwaza na bila kuwapinga wa Palestina na haki zao mwaka 1967 Tanzania ilifuta uhusiano na Israel na kurejesha mwaka 1993 bila ya kufungua ofisi za ubalozi kati ya nchi hizi mbili hadi mwaka 2015 Tanzania ilipofungua ubalozi wake eh, mjini Tel Aviv Israel